okay so now let's go move ahead with the multiplication by scalar uh, so what we are looking here basically it's a multiplication of a vector by a positive scalar quantity let us say our quantity is a the scalar quantity and if it is multiplying uh, to the vector basically we are uh, enhancing its magnitude without changing its direction so direction is remain unchanged figure 1.5 for is i am i am showing a figure over here let us say a is a direction in this you are multiplying with let us say 2 so the a is getting double without changing the direction you can see the first uh, vector a and after multiplication both are parallel that means direction are unaltered okay the same logic is given as a part of a, uh, whether this is a distributive or not so that is also uh, a logic of understand that scalar quantity a is multiplying on a vector a plus b summation then uh, the scalar multiplication is distributed throughout the summation that means a multiplying with the vector a and the component scalar component small a that is also multiplying with the vector b the another word uh, multiplication this is called a multiplication of a scalar the another uh, kind of a product that is referred as a dot product where the vector a is multiplying with the vector b and that is represented by a dot so it's referred as a dot product you are knowing very well that a a b is now written as a vector a dot vector b is generally called as a, a dot b and uh, that is uh, shown as a you can see here it's a non bold or unbold uh, character that means this is a magnitude of this vector a this b is a magnitude of this vector b so it's a multiplication of the magnitudes of each vector times cos theta so a dot b will be written as uh, magnitude of a and b times cos theta where theta is the angle between a and b for ease of you i am putting the figure over here let us say this is my direction of the vector a and this is the direction of my vector b if i will join their tails then the angle between them that is a theta so the magnitude of this a the magnitude of b and product of a and b is magnitude and that how many times the cos theta of there and that would be the dot product of this uh, vectors or two vectors and this is also called a scalar product and that is also called the dot product is also commonly called as a uh, scalar product uh, in addition to that the two properties over there that is also over here it is also a true that is it is a commutative that means you can commute this product with either from this side or this side that means a dot b is equals to b dot a that means whether you are writing a dot b or you are writing b dot e the answer is remain un un unaltered uska answer badalta nahi hai commutative that means aap kahi se bhi usko lik sakte ho a dot b ya to ulta bhi lik sakte ho b dot a dusri dot product product ki jo dusri jo dot product of two vectors ki jo property hai that is a distributive that means agar yahan dhyan se aap dekho to a dot summation of vector b plus c usko mein ye dot product ko पूरे समेशन वाले सेगमेंट पे यानी ये ब्रैकेट पे या तो ये पैरेंथिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ माने ए डॉट बी ये प्लस यहाँ वैसे कि वैसे रहा एंड ए डॉट सी सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट दैट मींस अ डॉट प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूटिव जोमेट्रिकली वी कैन से दैट ए डॉट बी इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए टाइम्स the projection of b along the a 
वेरी नाइसली रिटर्न एंड यू कैन से दैट जोमेट्रिकली हम क्या सोच रहे हैं कि ए डॉट बी वो क्या है बेसिकली सो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए और दूसरा उल्टा तरह से लिख सकते बिकॉज इट्स अ कम्यूटेटिव सो या तो आप ये भी लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ बी टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या तो आप ये भी लिख सकते हो फिर से थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप सो ए डॉट बी इज़ अ बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ ए टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए सो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए ओके या तो आप क्योंकि ये डिस्ट्री कम्यूटेटिव है तो आप उल्टा भी सोच सकते हो माने बी डॉट है तो आप बी डॉट ए के लिए हम लिख रहे हैं माने ब्रैकेट में लिखा है और इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बी टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द बी सो इफ टू वेक्टर्स आर पेरेलल्स देन ए डॉट बी माने दूसरी तरह से देखो तो ए डॉट बी अगर पैरेलल है तो माने ए डॉट बी अगर एक दूसरे को पैरेलल है माने कॉस थीटा इज अ जीरो दोनों के बीच का एंगल जीरो है सो so, अगर कॉस थीटा जीरो है सो दैट इज इक्वल टू वन एंड देर फोर ए डॉट बी सो वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज नथिंग बट द ए बी सो अगर दो वैक्टर्स आर पैरेलल सो इट इज समाइम ऑल्सो आज अ क्वेश्चन वेदर प्रूव दैट whether the this given two vectors are parallel or not what you have to check aapko kya karna hai a dot b uska pakad lo aur a dot b agar aap check kar lo aur agar wo it is exactly equivalent of your just a product of their magnitude you can prove that yes this both vectors are parallel aur maan lo ke ek hi vector ke agar do dot product lo maan you having a one vector दैट इज़ वैक्टर ए अगर उसका उसके साथ ही खुद का खुद वैक्टर का उसके साथ ही उसकी प्रोडक्ट ली जाए माने तो क्या होगा सो so, अगर एक ही वैक्टर है ए इज़ मल्टीप्लाइंग इट सेल्फ माने एंगल इज अगेन थीटा दैट इज़ अ एंगल बिटवीन दैम दैट इज़ ज़ीरो फिर से अगर बताओ तो ए ये भी है और ए ये भी है राइट right? और यही ए का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ ही करो तो दोनों वेक्टर सुपर इम्पोज हो गए ए का मल्टीप्लीकेशन खुद ए से माने ए डॉट ए यहाँ पे भी आप ए को सोचो माने ये वेक्टर इसके पैरेलल पड़ा है ठीक है तो ए इज आल्सो सुपर इम्पोज विद द अनदर वन बिकॉज बोथ आर सेम सो दैट इज थीटा विल बी जीरो सो इट इज ए डॉट ए इज नथिंग बट द ए स्क्वेयर सो इट इज लाइक अ just a squaring of the magnitude of itself so a dot a so ye aapka ek short question bhi ho sakta hai objective mein so just remember this all these things okay so let's move ahead with a very small examples and you had learned this thing in a in a your 11th and 12th grade standard uh, figure 1.7 so for ease of you had mentioned over here so you have a vector a you have a vector b and the angle lying between that is a theta so if i will join a to b so it's a summation of a plus b that is equivalent of c so it's because parallelogram if it's a ye aapko a ko aap yahan pe bhi soch sakte ho so it is a basically a minus b a minus b okay सो so, सी इज़ इक्वल टू बेसिकली ए माइनस बी क्योंकि ये अगर ये ए ए को आप यहाँ पे सोचो ठीक है सो द स्टार्ट विद द टेल एंड इट गोज विद द हेड एंड हैड टू टेल एंड दैट इज बेसिकली इफ यू आर अल्टर विद द बी देन ओनली इट इज पॉसिबल सो एनी वे आप सी इज बेसिकली ए माइनस बी सो बी को अगर मैं उल्टा कर लूँ सोच लूँ तो टेल uh, is move with the head and head to again tail and then it, i can join them together so that is equal to c so basically c is a a minus b agar pehli wali slide mein bhi aapne dhyan se dekha hoga ki a uh, minus uh, b is uh, how it is written so anyway you are knowing very well so in this condition suppose i am taking a c dot c so what will be the outcome so if i will take a c dot c the product of a vector by itself a dot product of a vector by itself c is a vector and i am taking a dot product of the same at khud ka khud se dot product so a minus b dot a minus 
भी यहाँ आगे आपने देखा है कि डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है माने ए डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है तो वही चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो द ए डॉट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव सो दिस डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन दिस वन माने ये ए माइनस बी कैन मल्टीप्लाई विद दिस ए माइनस बी थ्रू आउट द ब्रेकेट सो ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए माइनस बी इंटू माइनस बी अगर आप ध्यान से उसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये भी हो सकता है कि दिस ए डॉट ए फिर दिस ए डॉट माइनस बी सो माइनस ए डॉट बी फिर ये माइनस बी को हम पकड़ते तो माइनस बी डॉट ए सो फिर से हमने लिखा माइनस बी डॉट ए और फिर ये बी को और ये बी को डॉट से मल्टीप्लाई करते माइनस माइनस बी कम प्लस सो इट्स बी कम प्लस एंड बी डॉट बी सो इट्स दिस वन सो इफ आई विल राइट इट आउट अगेन सो ए डॉट ए दैट इज़ ए स्क्वेयर आपको पता है कि बोल्ड में से मैं सिंपल ए लिख रहा हूँ दैट मीन्स नाव इट्स स्क्वेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी दो बोल्ड केसेस ऑफ द ए में से सिंपल ए लिख रहा हूँ माने दिस इज ऑल्सो द स्क्वेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड लास्ट टाइम आपने देखा कि दो वेक्टर की प्रोडक्ट को इट इज जस्ट अ स्क्वेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड सो इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ सी इट्स सो इट्स बिकम द स्क्वेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड बट वॉट इट इज़ आर एच एस दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स अ लॉ ऑफ अ को साइंस यू हैड स्टडीड इन योर ट्वेल्थ ग्रेड सो इट्स अ स्क्वेयर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इट्स अ स्क्वेयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर बी बिकॉज इट्स अ बी डॉट बी सो दिस इज़ वेरी क्लियर बट ओवर हीयर ए डॉट बी एंड दिस इज बी डॉट ए बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव दैट मीन्स ए डॉट बी या तो बी बी डॉट ए लिखो वो एक ही बात है तो ये दोनों को आप सम अप कर सकते हो तो माइनस ए डॉ ए डॉट बी या तो माइनस बी डॉट ए वो एक ही बात है सो आई कैन राइट इट दैट ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी एंड ए बी ए डॉट बी को अगर मैं सेपरेट करूँ देन एज फॉर द को डॉट प्रोडक्ट आई कैन राइट इट आउट ए बी कॉस थीटा एंड सिट्स इट्स अ टू सो इट्स अ माइनस टू दिस इज नथिंग बट द को साइंस लो एंड यू कैन Prove it for a all the angle. This is the angle between a and b. You can also prove it for this angle. You can also prove it for this angle. For ease of you, I had also given the understanding of a law of cosines. Over here, you can see that I am writing for this particular uh, a. This is a three. It's basically it's a you know it is it is a combinations of the lateral. Any for any triangle, uh, the com uh, combination between the laterals and their angles. so if i am talking about the angle a if i am talking about the angle a then how i can correlate the angle a with the three lateral of the triangles so the uh, uh, the angle of what you are looking for the opposite lateral that would be for you are writing the cosine law so square of a is equal to the summation of the square of the magnitude of this each lateral so b square plus c square minus the product of this both the laterals times of their cosines a so the angles made by that two laterals so that is a angle a of cosine so that is a minus twice of the product of bc times a so that is cosine so that is also true for the another angle that is a b so it's a cos b angle so that would be this so where you are underlining b square is equal to the summations of the square of a square plus c square so you are writing a square plus c square minus twice of the twice of the product of the ac times cos b so that is this way. and similarly for this one okay so this is a law of cosines that you had also learned in your so this is such kind of examples could be asked in your quiz or so instead of uh, this figure i can write it out some positive figure also a plus b and i can also uh, able to produce this one but when you having a uh, 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 summation of this it may be true but it won't be the cosines law it would be just the plus a plus b anyway so the another kind of a product that is called the cross product the cross product that means uh, it will be written by the vector a 
and then you have to put a multiple sign multiplication sign and that is referred as a uh, cross uh, and that is with the vector b so yahan pe aapko dikhana hai ki vector a ki cross uh, multiply sign ho ke aapko b mane isko aap kaise pro, pronounce karoge cross product of two vectors so a cross b so vector a cross with the vector b so generally commonly aise isko bola jata hai ki a cross b ya to cross product of वेक्टर ए वेक्टर बी तो दैट इज इक्वीवेल टू द मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ देयर साइन थीटा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ देयर साइन थीटा इन अ डिरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर अब ये यूनिट वेक्टर जो है जो एन कैप की तरह दिखाया जाता है सो ये एन कैप कौन सी दिशा में होगा सो दैट विल बी द डायरेक्शन इन अ परपेंडिकुलर वेयर द ए एंड बी इज लाइंग तो या तो ए और बी जो फ्रेम में है वो फ्रेम को परपेंडिकुलर ये यूनिट वेक्टर एन होगा मान लो कि ये पूरा पेज है ये पूरा पेज में अगर आप ए और बी सोच रहे हो जैसे कि यहाँ पे आप एक्स एक्स वाई एक्सिस सोचो ये बी है और यहाँ पे आप ए एक्सिस सोचो राइट सो दैट वुड बी लेटर से दिस इज़ योर बी एंड दैट इज़ योर ए दैट इज़ ऑन योर दिस पर्टिकुलर एंटायर पेज देन द प्रोडक्ट ऑफ बी टू ए सॉरी ए टू बी माने यहाँ से आपको यहाँ राइट हैंड साइड थम रूम रूल से राइट हैंड साइड थम रूल से आप अगर देखो सो वेन यू आर मूविंग ए टू बी ए टू बी सो यू विल बी हैविंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर एंड दैट इज दैट इज हियर रिटर्न द द पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड B, okay. Now I shall use the hat, or it is also referred by the cap. So, n cap, it is referred by the uh, your unit vector. Of course, there is a two direction of a perpendicular. One is a in, and one is a out. To remove the ambiguity, you should use the right hand side thumb rule, and that is you have already used many times. But here. Uh, it is a very interesting uh, thing what let me remind you again that this is the uh, uh, commutative is not allowed here so yahan pe likha hai ki cross product hota hai wo commutative nahi hota hai mane b cross a b cross a and a cross b is different that means yahan pe agar aap dekho तो ए क्रॉस बी कर रहे हो सो इट इज़ गोइंग इन अ पेज इन एंड अगर बी क्रॉस ए कर रहे हो तो इट इज़ कमिंग पेज आउट सो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी डिफरेंट एंड दैट्स वाई इट इज अ नॉन कम्यूटेटिव सो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू यू कैन राइट इट आउट ए क्रॉस बी बट इन या तो पेज इन की जगह पेज आउट हो रहा है माने डायरेक्शन ऑफ यूनिट वैक्टर इज चेंजिंग बाई वन डिग्री and that is minus sign so anyway this all what you had studied in your 11th and 12th grade so i am not uh, underlining too much but anyway this is just a refreshment uh, revision of your 11th and 12th grade so the cross product is uh, also a distributive mane aap distribute kar sakte ho ye puri uh, equation pe so a cross uh, on the uh, the vector a Uh, is uh, with the cross product with the b plus c so that you can rewrite that a cross b mane this a cross b uska ek bracket banega or uh, this cross sign will also go with the a with the a cross is also moving to the c so uh, vector of uh, a crossing with the vector c so a cross b plus a cross c so this cross product is distributive throughout the Uh, vector summation that is b plus c so that is called the cross product distributive so uh, that is here the geometrical understanding of the uh, determinant of the a cross b is basically the area to mane agar a cross b ki agar aap magnitude check kar lo so that is nothing but the it is the area associated to that how shall i understand so it's given in the figure 1.8 so basically it is a parallelogram is generated by the an vector an vector b when you are taking the cross product 
so a is taking a cross product with b so this is basically this area you are highlighting okay so the very interesting outcome is over here ek bahut achhi cheez aapko mil rahi hai ki agar a cross a mane khud jaise ki humne last time dekha tha ki dot product of the same vector by itself so yahan pe wahi concept le liya gaya hai the cross product with the itself so dot product of itself aapne kya dekha it is just square of its magnitude so a dot a that is given by the स्क्वेयर ऑफ है बट यहाँ पे ए क्रॉस ए एंड दैट इज इक्वल टू जीरो ऐसा क्यों हो गया क्योंकि साइन थीटा क्योंकि इन जनरल इट इज रिटर्न एज इट इज रिटर्न एज ए क्रॉस बी इट इज रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टाइम्स साइन थीटा इन अ डिरेक्शन ऑफ एन कैप सो अगर यहाँ पे ए क्रॉस ए है तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए माने ए स्क्वेयर टाइम्स साइन थीटा बट इफ बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डिरेक्शंस दैट मीन्स ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लो माने साइन थीटा जीरो हुआ और साइन थीटा जीरो की वैल्यू जीरो होती है सो योर आर एच एस विल बी जीरो सो सच वेक्टर्स उस मैग्नीट्यूड इज जीरो इट इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर्स ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है वॉट डू यू मीन बाई जीरो वेक्टर्स ओके सो इन नट शेल वॉट वी हैव सीन वी हैव सीन दैट द एडिशन इज अ कम्यूटेटिव दैट मीन्स ए प्लस बी या तो बी प्लस ए ए आप लिख सकते हो एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव दैट मीन्स इट इन दनी एसोसिएशन यू कैन मेक इट ए प्लस बी एडेड टू द सी यू कैन से दैट ए वेक्टर ए इज एडेड टू द वेक्टर समेशन ऑफ द बी प्लस सी इन केस ऑफ सब्ट्रेक्शन इज बेसिकली एडिशन ओनली बट जस्ट विद द डिफरेंट डायरेक्शन सो वी आर सींग ए माइनस बी यू कैन राइट इट आउट ए प्लस ऑफ नेगेटिव वेक्टर बी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी डू हैव द स्केलर प्रोडक्ट एंड दैट इज अ सम स्केलर क्वान्टिटी इज मल्टीप्लाइंग ऑन अ समेशन ऑफ लेटर से ओवर हीयर वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल अ समेशन ऑफ ए प्लस बी देन दिस विल बी अ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड देर देर फोर ए विल बी मल्टीप्लाइंग विद द वेक्टर ए एंड कम स्केलर क्वान्टिटी ए इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग विद दिस अनदर काइंड ऑफ अ वेक्टर डॉट मल्टीप्लीकेशन इज अ डॉट प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू वैक्टर्स दैट इज ए डॉट बी इज रिटर्न एज अ ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट और यू कैन से इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल एज अ स्केलर प्रोडक्ट एंड इट इज अ कम्यूटेटिव क्योंकि ए डॉट बी रिटर्न एज अ बी डॉट है द सेम वे द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट इज अनोनियम्स दोनों एक ही मतलब है डॉट प्रोडक्ट बोलो या तो स्केलर प्रोडक्ट बोलो एक ही बात हो रही है एंड इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव माने ये जो फंक्शन है वो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट योर ब्रैकेट्स एंड देर फोर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखा जाएगा तीसरी बात हमने लिख बोली थी कि वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर सो ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन थीटा ऑफ दैम एंड इन अ डिरेक्शन ऑफ द एन कैप एन कैप इज अ डिरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एन बी ए वेरी इफ इट इज अ Uh, direction of n may be perpendicular to the plane made by the a and b okay cross product is also referred by the vector product and it is a non commutative mane b cross a is not equal to a cross b i am sorry here it is uh, not equal to likhna chahiye wo bhul gaye so you cannot write it If you want to write it, it becomes the with a negative sign as you have seen in the previous slide, and the dot product. Ah, यहाँ पे भी थोड़ी गलती बर्त कर दी है मैंने slide में. So यहाँ पे देखना cross product is equal to again a vector product. So this dot product you can write it out here. Ah, it's a vector. and this is not equal to okay 
so uh, <coughs> so this is there and uh, so uh, a cross b uh, is a distributive yes so vector product is definitely vector product is definitely vector product is definitely a distributive so i am removing this is dot is not correct one okay so understand it's a vector and this is uh, not equal to anyway so so this is there and uh, one more uh, thing we would like to say it's a distributive so the product will be distributed so a cross b is equal to this one a very nice uh, okay this is i think we had already taken care of this uh, cosine square so it's not repeat no need to repeat it again let us see uh, pictorically what exactly happening so ge geometric uh, definition so pictorically you can look at very nice what it mean by a vector vector is a let us say a is defined by its magnitudes magnitude written is in a mode or you can say that it's only simple a so this is direction a and the magnitude will be a the addition of that means vector a is added to the b so what exactly mean of this a tail to head and again tail to head so you can join from one tail to another head so it's a, a plus b the dotted line shows that you are transferring this vector to here so another way of representation of uh, a plus this so this is also you can say it's a commutative so b plus a is nothing but the a plus b the multiplication of vector any random character m any scalar quantity you can multiply with this so basically you are increasing the magnitude of the uh, vector by m times so this is a is multiplying the m so it's a m time increases subtractions very nice parallelogram b is on up head so it's shown by the down head is a minus b so this is your a minus b so agar dono vector ke tail join ho rahi hai when you are joining their both heads so basically a vector a minus vector b how you can understand that or you can say b ka many opposite component yahan pe liya a ka component yahan pe so b i can switch over to here so it's a, a this is minus b and therefore it become the a minus b okay so the another way of understanding of in case of algebra and i am continuing the scalar product scalar product of a let us say vector a and b so vector a dot b it could be written as mod of a mod of b cos times of their एंगल सो यहाँ पे एंगल इस तरफ से दिखाया मैंने ओके इंस्टेड ऑफ अ ए बी कॉस थीटा की जगह राइट इट्स अ डिस्ट्रीब कम्यूटेटिव सो बी डॉट ए इट कुड बी रिटर्न एज ए डॉट बी सो इन प्रिसाइस मोड दिस स्लाइड इंटायर दिस बोथ पिक्टोरिकल स्लाइड इज जस्ट फॉर योर वॉट इज द इंटायर टू डेज लेक्चर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिटर्न लाइक दिस सो अल्टीमेटली इट्स अल्टीमेटली वेन यू आर टेकिंग अ product of the same uh, vector with the product of itself it become the square of the vector so a uh, multiplying with the one a and cos between them so it is zero so basically it's a a square so yahan pe aapka a square likha hai okay so this is a unit vector how to find it out a unit vector unit vector that means always value having a unit and how i can understand it's a one by mod of a multiplied by the unit vector or the direction of the a itself zero vector that means magnitude should be zero the magnitude should be zero okay so if you add a zero vector to any particular vector the direction and magnitude doesn't change if you are taking a dot product of a z null vector or a zero vector to anybody the outcome become जीरो बिकॉज इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट की जब मल्टीप्लीकेशन होती है सो बेसिकली देर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लीकेशन अगर एक का मैग्नीट्यूड जीरो है सो ओवरऑल मैग्नीट प्रोडक्ट दैट वुड बी जीरो ओके सो द लास्ट वन इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर्स एंड दैट इज ए क्रॉस बी सो ए क्रॉस बी इज बेसिकली मैग्नीट्यूड और द प्रोडक्ट ऑफ देर मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ देर साइन एंगल and the direction of a cross b that would be a perpendicular to the plane formed by the a and b so that is your direction so this is basically n cap jo previously humne slide mein n cap dikhaya tha so that is your n cap thank you so much
for paying attention stay home stay safe good luck